ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്നൊരു ഇപ്പോൾ ഒരു ജോലിയുള്ള ഒരു ദിവസത്തെ എൻ്റെ രാവിലെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം അത് നേരം മുഴുത്ത് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് ചായ ഒക്കെ വെച്ചു കേട്ടോ അപ്പം ഇന്നും ചായ വെക്കുന്നത് കാണിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചായ വെക്കുന്നത് കാണിക്കാതിരുന്നത് അപ്പം അത് ചോറ് ഞാൻ ഇന്ന് തറമ കുക്കറിൽ വേവിച്ചിറക്കി വെക്കുക അപ്പം അത് എടുത്തും പുറത്തേക്ക് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പാത്രങ്ങൾ കൂടി കഴുകാണ്ടായിരുന്നു അത് കഴുകാനായിട്ട് കൊണ്ടുവെച്ച് കഴുകിയെടുത്തു കേട്ടോ പിന്നെ അതേ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം നിറച്ച് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം ചൂടാക്കി അപ്പം തല ദിവസം വെള്ളം കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് പകൽ കുടിക്കാനുണ്ടാവും ബാക്കിയുള്ള ചൂടാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അതായത് സാധാരണ നമ്മുടെ ഒരു ഒഴിച്ചു കറി വേണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കൈപ്പക്കായ ഇങ്ങനെ ഉണക്കി വെക്കും കേട്ടോ തക്കാളി തന്നെ വെക്കണത് ഇഷ്ടമല്ല അത്ര ആർക്കും അത്ര ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം അത് കാരണം കുറച്ച് കൈപ്പക്കായ മാങ്ങി കിട്ടി വെക്കുമ്പോൾ ഒരു മീൻകറി പോലെ വെക്കുമ്പോൾ പച്ചക്കറിയിൽ മീൻകറി അതുപോലെ വെക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഇതേപോലെ ഉണക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് തരി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് തരി ഇടും അപ്പം ആദ്യം അതൊന്ന് വേവിച്ചിട്ട് ആണ് വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളൊരു കാൽ കഷ്ണം കൈപ്പക്കായൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ വാങ്ങിച്ചാൽ എന്തായാലും ചീഞ്ഞു പോകും പെട്ടെന്ന് ചീഞ്ഞു പോകേണ്ടതാണ് കൈപ്പക്കായ പിന്നെ ചിലത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാണ്ട് കിട്ടുക അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ കുറച്ച് ഉണക്കി വെക്കും എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ഇത്തിരി എടുക്കുള്ളൂ കേട്ടോ അധികമൊന്നും എടുക്കില്ല എന്നിട്ട് അതൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് ആ വെള്ളം ഒന്ന് കളയും ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് തിളപ്പിച്ച് വെള്ളം കളഞ്ഞാൽ മതി അപ്പം ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ നഷ്ടപ്പെടാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർ തിളപ്പിച്ച് വെള്ളം ഒന്നും കളയണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ തിളപ്പിച്ച് ഒന്ന് വെള്ളം കളയും എന്നാലാണ് അത് ആ ടേസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പം അത് അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ച് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചു കേട്ടോ അപ്പം അതിലേക്കുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു സവോള ഒന്ന് തോല് കളയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു സവോളയാണ് അപ്പോൾ ആ ഇഞ്ചിയും സവോളയും കൂടി ഒന്ന് തോല് കളഞ്ഞ് കഴുകിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാം അതൊക്കെ എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു അല്ലാതെ അപ്പം അതേ കയ്പക്കായ വെന്തൂട്ടായ വെള്ളം ഒക്കെ കളഞ്ഞു അപ്പം അതിലേക്ക് ഇത് ഒരു സവോള ഒരു സവോള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ സവോളയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഒരു പകുതി ഇപ്പം ഇത്തിരി മീഡിയം സൈസ് ഒക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ പകുതിയോ അല്ലെങ്കിൽ കാൽഭാഗം ഒക്കെ ഇട്ടാൽ മതി അത്രയ്ക്ക് കുറച്ച് സവോള ഇട്ടാൽ മതി ഓവറായിട്ട് സവോള ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിറച്ച് സവോള കിടക്കണ പോലെ തോന്നും അതിൻ്റെ ഇതളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിടരുമ്പോൾ കുറേ സവോളയാവും ആയിട്ട് തോന്നില്ല അപ്പം അധികം അങ്ങനെ വേണ്ട അധികം ഉണ്ടായ ഈ കറിയിൽ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ തക്കാളി കേട്ടോ അപ്പം അത് ഞാൻ ചെറുതാക്കി തന്നെയാണ് അരിഞ്ഞിടുക അപ്പോൾ വലുതാക്കി അരിയണവർ അങ്ങനെ അരിഞ്ഞോ ഞാൻ എന്ത് കഷ്ണവും ചെറുതാക്കി തന്നെയായിട്ട് അരിയുക കറികളിലേക്കുള്ളത് ഇനി ചെറുതാക്കി അരിയുമ്പോഴാണ് കറികൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നാറ് അത് കാരണം ഞാനൊക്കെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞോളു അപ്പം അതിലേക്ക് ഇത് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇടുക കറിവേപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് നല്ലത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളതാ അല്ലെങ്കിൽ അയൽവക്കത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അത് പൊട്ടിച്ചാൽ മതി കറിവേപ്പില അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാവരും തരും നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ചി ഞാൻ ചതച്ചാണ് ഇടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുവരല്ല സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ മുകളിൽ സ്റ്റാൻഡൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും കാണിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ മുകളിലാണ് വെക്കുക അപ്പോൾ അത് കഴുകിയൊക്കെ വെച്ചതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചതച്ച് അതിലേക്ക് കുറേ ഒന്ന് വിടർത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ചതച്ച അങ്ങനത്തെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇടരുത് ഒന്ന് വിടർത്തി ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ കണ്ട ഒന്ന് വിടർത്തിയിട്ട് ഇട്ടോളാം പിന്നെ പച്ചമുളക് ഇത് നല്ല ഇരുപുള്ള പച്ചമുളക് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആകെ രണ്ടെടുത്തുള്ള രണ്ടെണ്ണം തന്നെ കൂടുതലാണ് രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ മുളക് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ കറിയിൽ ഇടുന്നത് സാധാരണ നട്ട നീണം മുളക് ഇടുന്നേക്കാളും ടേസ്റ്റ് കറിക്ക് ഈ മുളക് ഇടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിലേക്ക് റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കേട്ടോ അധികമൊന്നും വേണ്ട സാധാരണ മുളക് പൊടി വെച്ചാൽ ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ മതിയാവും അപ്പോൾ എരിവൊക്കെ അവൻ ഞാനും തന്നെ തീരുമാനിക്കാം കേട്ടോ ഓരോരുത്തർക്ക് എരിവ് അങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ കറിക്ക് അത്ര എരിവുള്ള ഒരു കറിയൊന്നുമല്ല സാധാരണ ഒന്ന് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
പക്ഷെ മാങ്ങില്ലിങ്ങ പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ആണോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇരുമ്പമ്പുളിയും മാങ്ങയൊക്കെ വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ ഇതേപോലെ ഉണക്കി വെച്ച് ഇരുമ്പമ്പുളി ഇതേപോലെ ഉണക്കി വെക്കും കേട്ടോ എൻ്റെ അമ്മ ഇരുമ്പമ്പുളിയൊക്കെ ഉണക്കി വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഉണങ്ങിയ ഇരുമ്പമ്പുളിയും ചെമ്മീനൊക്കെ വയ്ക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടാ കറി ഉണങ്ങിയ ഇരുമ്പമ്പുളി ഒന്നും കിട്ടാനൊന്നും ഇല്ല മാങ്ങ പ്രാവശ്യം കുറച്ച് അധികം കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉണക്കി വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് നാളികേരം അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നാളികേരപ്പാലും കൂടിയും പിഴിഞ്ഞു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നാളികേരമൊക്കെ എനിക്ക് ചേട്ടൻ ചെരുകി തരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടാവും എനിക്ക് എപ്പോഴും എന്ന് വെച്ചാൽ യൂട്യൂബും കൂടി ഉള്ള കാരണം ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാണ്ട് പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാലത്ത് അത്ര വലിയ ജോലിയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ പിടിച്ചിട്ട് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സമയം പിടിക്കും കൂടുതൽ സമയം വേണം അപ്പോൾ ആ നാളികേരപ്പാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ലാട്ട് അടിച്ചത് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ലൂസാക്കി എടുക്കുക അത് വിചാരിച്ചിട്ട് വല്ലാണ്ട് വെള്ളം പോലെ ആക്കരുത് കേട്ടോ വെള്ളം പോലെ ആക്കിയെങ്കിൽ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നിട്ട് അത് ഗ്യാസിലേക്ക് കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഉള്ളിയൊക്കെ അരിഞ്ഞ് തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുകയാണ് നമുക്ക് അതിൽ ഉള്ളി കാച്ചി വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് ഉള്ളി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അരിഞ്ഞിടുക ഇത്തിരി കറിവേപ്പിലും വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുകയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ തോരനുള്ളത് അരി അരിയാൽ അത് തിളയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും തോരനുള്ളത് അരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കായാണ് വയ്ക്കുന്നത് കായ തോരനാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നും മെഴുക്ക് പരട്ടിയൊക്കെ തന്നെയാണ് കാണിക്കാറ് അപ്പോൾ എന്നും മെഴുക്ക് പറ്റിയായ എങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കായ തോരൻ വെച്ചു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു പ്രാവശ്യം കായ ഇങ്ങനെ തോരൻ വെച്ചോളാം അപ്പോൾ കായ ഞങ്ങളുടെ അധികം ഇല്ല കേട്ടോ കുറച്ച് കായ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളോ അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് കേട്ടോ ഞാൻ കായക്കരിയുള്ള കായ മാത്രമല്ല എന്ത് കറിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് കറിക്കായാലും ഉപ്പേരിക്കായാലും തോരനായാലും ഒക്കെ ഞാൻ കുനുകുന്നേനെ കായ്ക്ക് കുനുകുന്നേനായി ഞാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ കഴുകിയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടാമത് കഴുകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇട്ടത് പക്ഷെ കായ കളറും മാറുമല്ലോ അത് കാരണം കൊണ്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കട്ടിങ് ബോർഡ് അപ്പം തന്നെ കഴുകി വയ്ക്കും കേട്ടോ ഞാൻ എന്ത് മിക്സ് ചെയ്യാലും എന്തായാലും ഒക്കെ അപ്പം തന്നെ അങ്ങോട്ട് കഴുകി വയ്ക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വേഗം ജോലികൾ കഴിയും അതേ കറിയൊക്കെ നല്ലോണം തിളച്ചു അപ്പോൾ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഒന്നും ഇടേണ്ടി വന്നില്ല നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല കറി തന്നെയായിട്ട് കിട്ടി ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ഉള്ളി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ തീ കത്തിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പം അതൊന്ന് വേഗം ഒന്ന് നല്ലോണം ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ തോരലിലേക്കുള്ളത് റെഡി ആക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ചോപ്പറിലാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതേ പൊടിച്ചിടാൻ രണ്ട് വറ്റൽമുളക് ഗ്രീൻ ചില്ലി വേറെ വയ്പ്പില്ല സവോളെ സവോളെ എല്ലാം കേട്ടോ ശരിക്കും എടുക്കേണ്ടത് ചെറിയ ചെറി ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ കാലത്തായ കാരണം എനിക്ക് തിരക്കുള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ അത് സവോളെ ആക്കി ആക്കിയതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ അഞ്ച് കിലോ സവോള ഒരുമിച്ച് വാങ്ങിച്ചതാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ അത്രയും ഭാഗം ചീഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴുകിയെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ വില കുറവുണ്ട് നല്ലോണം പക്ഷെ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ അത്ര നല്ലതൊന്നും അല്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റുള്ള കാരണമായിരിക്കും ഒരു വില കുറച്ചൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ഞാൻ ദേ ചോപ്പറിൽ ദേ ഇട്ടിട്ട് അതിങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ രണ്ട് വലിയ വലിക്ക് വീണ്ടും രണ്ടര കൂടി ഇടാം ഒരുമിച്ച് നിറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വലിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇത്തിരി ഇത്തിരി ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിക്കണം അരിയണേക്കാളെ എനിക്ക് എളുപ്പം ഇതായിട്ട് തോന്നണം അപ്പം ഉള്ളി മൂത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം ഇളക്കിയിട്ട് കറിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒഴിച്ച് കറി നമ്മുടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ചാറ് കറി വേണം കേട്ടോ മൂത്ത മോനെ എന്തായാലും ചാറ് കറി വേണം ആ ചെറിയ മോന് തോരനൊക്കെ തന്നെ ഇഷ്ടം അവന് അങ്ങനെ ചാറിനോട് അത്ര വലിയ ഒരു ഇഷ്ടമില്ല അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് തോരൻ വയ്ക്കാം അതിൻ്റെ വെളിച്
ഗ്രീൻ ചില്ലി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സവോള എടുക്കണത് അല്ല ടേസ്റ്റ് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളി ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ നേരണ്ട് കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് കേട്ടോ ചേർക്കേണ്ടത് പക്ഷെ സവോള ചേർത്തിട്ട് അത്ര ടേസ്റ്റ് കുറവൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു ഈ കറി ഈ കറിയല്ല തോരൻ അപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നാളികേരം ഞാൻ ഈ ടൈമിൽ ചേർക്കാറില്ല കേട്ടോ മിക്ക തോരല്ല ഞാൻ ഈ ടൈമിൽ ചേർക്കില്ല എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം ഇനി നല്ലോണം മൊരിയിക്കണം എന്നുള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം മൊരിയിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ സാ നമ്മുടെ നാളികേരം ഞാൻ അത് കായ ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ കായ വേറെ വേവിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഇതിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അധികം ഒന്നും വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണ്ട ചൂടുവെള്ളം ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ പച്ചവെള്ളം തന്നെ ഞാൻ ഒഴിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സമയമില്ല ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനൊന്നും ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കുക ചെറിയ തീ നല്ലോണം ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ചെറിയ തീയില് ഇട്ട് വേവിച്ചാൽ മതി കുറെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തോരനൊന്നും അത്ര ടേസ്റ്റ് വരില്ല അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം പുതിയ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊക്കെ പറയുന്നത് പുതിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ തോരം വയ്ക്കാനൊന്നും അത്ര അറിയണുണ്ടാവില്ല അറിയണുണ്ടാവില്ല എന്നല്ല അറിയില്ല എനിക്ക് പരിചയമുള്ളവരുണ്ട് അത് കാരണമാണ് ഞാൻ പറയണത് അപ്പം അതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കുക അപ്പം ആ നേരം കൊണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് അപ്പം തന്നെ ഞാൻ അതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി വയ്ക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് പഴം വലിയ പഴമാണ് കേട്ടോ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിള്ളേർ കഴിക്കണില്ല അപ്പോൾ ഞാനതൊരു എട്ട് കഷ്ണമാക്കി ആദ്യം നടു മുറിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഓരോ ഭാഗം നാല് പീസാക്കാൻ പറ്റി അത്രയ്ക്കും വണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പഴത്തിന് അപ്പം അതിന് അതൊരു പഴം പൊരിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ അവർ കഴിച്ചോളുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ കാരണം കുറച്ച് പഴം എടുത്താൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അതിലേക്ക് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കപ്പ് മൈദി എടുത്തു അപ്പം മൈദിക്കൊന്നും അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അളവൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും അളവ് പറയണമല്ലോ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അളവ് പറയണത് നമ്മൾ റെസിപ്പി പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും അളവ് പറയണ്ടേ അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ചേർക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കപ്പിന് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണൊക്കെ അരിപ്പൊടി ചേർത്താൽ മതി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാൽ അത്ര അരിപ്പൊടി മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അതുപോലെ ഒരു നുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കളറിന് വേണമെങ്കിൽ മഞ്ഞ കളർ ചേർക്കണേ ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്താൽ മതിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലിട്ടത് ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി പോയ പോലെ തോന്നിയേക്ക് ഇത് ഉപ്പാണ് ഇട്ടാട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഉണ്ടോ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്തിരി കൂടി പോയി ഒരു നുള്ള തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമുക്ക് ഇടേണ്ട ആവശ്യമുള്ള കൂടുതലായി നമ്മുടെ അതിൻ്റെ കളർ മാറിപ്പോ അതേപോലെ തന്നെ ഈ വെള്ളം ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് ആ എടുത്ത വെള്ളം മുഴുവൻ എനിക്ക് ഒഴിക്കേണ്ടി വന്നു കേട്ടോ അതിലേക്ക് അപ്പോൾ കപ്പ് കണക്ക് പറയാൻ വെച്ചാൽ ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് ആണ് എനിക്ക് വെള്ളം എനിക്ക് ഒഴിക്കേണ്ടി വന്നത് കറക്റ്റ് നല്ല കുറുതായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പഴത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഊർന്ന് പോകും അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് തിരിച്ച കുറുതായി ആ പരുവത്തിൽ ഇരിക്കണം എന്നാലാണ് നമ്മുടെ പഴംപൊരി കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ ഞാൻ പഴംപൊരി ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ടിട്ട് ഇട്ടുക്കണ് അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ തോരൻ വെന്തു കേട്ടോ നമ്മുടെ കായ അപ്പം നാളെ ഞാൻ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കൂടുതലാവുകയാണെങ്കിൽ ഇടണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് പക്ഷേ നാളെയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ നാളെയൊക്കെ കൂടുതൽ ഇട്ടപ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ തോരൻ നമ്മുടെ റെഡിയായി അപ്പോൾ നാളെ ഏറത്തിന് പച്ച ചുവ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കണം കേട്ടോ ഒന്ന് ആവി തട്ടിയാൽ മതി അതിൻ്റെ പച്ച ചുവ മാറാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ കറക്റ്റാക്കി അപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കാൽ ടീസ്പൂൺ തന്നെ വേണമെന്നില്ല സോഡാപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് സോഡാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലാണ് അത് നല്ല വീർത്ത് വരുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോഡാപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെ ഈ ഒരു ലൂസാണ് വേണ്ടത് ഒരു ഇത്തിരി കൂടി വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഞാൻ ഈ പരുവം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കറക്റ്റായത് ഇതാകുമ്പോൾ അങ്ങോട
ഇപ്പം കണ്ടോ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ലേശം കൂടിയിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ആ കളർ വന്നത് കേട്ടോ അത്രയ്ക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടരുത് അപ്പം ആദ്യത്തെ ഞാൻ കോരി ഇത് കാണിച്ചില്ല കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ വിട്ടു പോയി മൊത്തം ജോലിക്ക് പോകണ നേരമല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇത്തിരി സമയം ഇങ്ങനെ കൂടുതോറും നമുക്ക് മനസ്സിലിങ്ങനെ ടെൻഷനായി ടെൻഷനായി വരും ഒമ്പതരയ്ക്കാണ് കടയിൽ എത്തണ്ടോ ഉള്ളോ ഒമ്പത് ഇരുപതിന് പോയാൽ മതി കേട്ടോ എനിക്ക് അടുത്ത് തന്നെയാണ് ചേട്ടൻ കൊണ്ടുവന്നാക്കും വേണ്ടിയുമ്മെ അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് എന്നാലും പക്ഷെ നമുക്ക് രാവിലെ ചെറിയൊരു ടെൻഷൻ തന്നെ എനിക്ക് അതായത് നമ്മുടെ പഴംപൊരി ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഇതേ കോരി മാറ്റാണ് പഴംപൊരി ഇതേ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്ത് ചൂട്ടാ ക്യാമറയുടെ ബാറ്ററി ലോ ആയി ആയി ബാറ്ററി അപ്പൊ ചാർജ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയിരുന്നു അപ്പൊ ചോറ് അരി ഊറ്റി വയ്ക്കാണ് കേട്ടോ ചോറ് വെന്ത് കിടക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ തന്നെ കാലത്ത് തന്നെ എടുത്തു വെച്ചാണ് ഇപ്പോഴാണ് ആക്കിയത് അരി ഊറ്റി കഴിഞ്ഞത് ചോറ് പകർത്താണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ രണ്ടാൾക്ക് പകർത്താണ്ട പക്ഷെ നാലാൾക്ക് പകർത്തുമ്പോ വലിയൊരു പണിയാണ് കേട്ടോ ചോറ് പകർത്താന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ചോറ് രണ്ടാൾക്കുള്ളത് പകർത്തി വെച്ചു കറികൾ ഇത് തോര രണ്ട് പാത്രത്തിൽ രണ്ട് പാത്രത്തിൽ അച്ചാറ് രണ്ട് പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു കറി അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൊണ്ടുപോകും കേട്ടോ ചേട്ടാ എത്ര പാത്രത്തില് കറി ആക്കി കൊടുക്കണം അത്ര ഇഷ്ടാ അപ്പം അതേ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എല്ലാം തുടക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എട്ടരയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഏകദേശം എട്ടേ മുക്കാലോടെ അടുത്തു അപ്പം അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അടിക്കലും തുടക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി പക്ഷെ കുളിക്കണം ഭക്ഷണം കഴിക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങുള്ളു അപ്പം രാവിലെയാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും വീഡിയോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വയ്ക്കണ്ട ഒമ്പത് മണിക്കാണ് അപ്പം വീഡിയോ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസം ഇടണമല്ലോ അതിന് മുന്നേ തമ്പിളിനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം അതേ കഴിഞ്ഞു ഇനി കുളിക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയ്ക്കേ ഉള്ളോ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളോ അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് അടിച്ചോളോ കമൻറ്റ് ഇടാൻ മറക്കരുത് ഈ നാളെ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് വരാം വേറെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും അങ്ങനെ പോവുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചേട്ടൻ എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് വിട്ടിട്ട് ആണ് ചേട്ടൻ ജോലിക്ക് പോവുക എൻ്റെ ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ